안녕하세요 진갈버입니다 이번 시간에는 국민식물이라고도 불리우는 공기정화나 키우기 쉬운 식물의 대명사라 할수 있는 스킨답서스에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 그동안 몇몇 구독자분들께서 요청도 하셨고 오늘 기회가 돼서 한번 다뤄보겠습니다 스킨답서스가 정말 키우기 쉽다고들 많이 이야기하시는데 계속 실패를 경험하신 분들과 이미 키우고 계신 분들도 소홀히 할수 있는 부분 그리고 의외로 잘못 알려진 내용을 토대로 해서 기본 관리부터 분갈이, 번시, 세력조절 등 키우는 형태에 따라서 달리 적용해야 되는 내용을 총정리해서 준비했으니까 영상 끝까지 보시면 스킨답서스 뿐만 아니라 비슷한 부류의 식물을 접하시는데도 도움이 되시리라 생각합니다. 그럼 바로 시작해보도록 하겠습니다. 스킨답서스의 생육적정 온도는 다른 실내 식물과 유사한 범위인 18에서 25도씨이고 최저 온도는 13도씨인데 실제 키워보면 10도씨 전후까지는 견뎌낼 수 있습니다. 하지만 추위에 약하기 때문에 베란다보다는 따뜻한 실내에서 겨울을 나게 해주시는 게 좋겠습니다. 어, 겨울에 냉해를 입게 되면 은 과습대와 마찬가지로 잎이 노랗게 변하게 됩니다. 그래서 이 냉해 역시 실패를 부르는 흔한 경우이기도 합니다. 햇빛은 일반적으로 직사광선이나 강한 빛에 두게 되면 잎이 타들어가는 현상이 생기는데 어느 정도 서서히 적응을 시킨 건강한 잎의 경우에는 한여름 땡볕만 아니면 은 어느 정도 견뎌낼 수 있습니다. 그 스킨답서스 하면 대표적으로 화장실에서도 키우고 빛이 없는 실내 어두운 곳에서도 잘 자란다고 이야기하는데 그것은 그냥 버티면서 웃자라는 형태의 경우가 많아서 잘 자란다고 표현하기에는 좀 무리가 있습니다 특히나 그런 환경에서 수경보다 흙에 심겨져 있다면 어느 순간부터 잎이 노랗게 되면서 성장이 멈추고 잎도 작아지고 그리고 줄기도 잘 뻗어 나가지 못해서 결국 그렇게 기억 속에서만 남게 됩니다 대부분 이런 어두운 공간은 통풍도 잘안되 경우가 많아서 배수성과 통기성이 떨어지는 흙대압에 심게 되면 물음이 오게 됩니다. 그래서 이런 환경에서는 차라리 수경재배 형태로 키우면 잘 자라지는 않지만 그런대로 나름 적응해서 살아남게 됩니다. 흙에 심어진 경우라면 화장실이나 실내 어두운 곳에 가급적 두지 않는 것이 좋겠지만 만약 두신다 그래도 흙대압 시 배수성과 통기성을 좀더 높여서 배합을 해서 심어주시는 게 필요하겠습니다. 적합한 환경은 창을 통해 부드러운 빛이 들어오는 곳이 좋고 거실 안쪽에 밝은 공간에서도 무난합니다 그런데 이것도 빛이 좀 있는 곳은 줄기 이 마디 사이가 그렇게 길지 않지만 은 실내 안쪽으로 들어갈수록 자칫하면 은이 마디 사이가 굉장히 길어지게 됩니다 쉽게 말해서 우짜라미 형태로 성장하는 것을 볼수 있겠습니다 그 넝쿨 형태로 자라다 보니까 쑥쑥 잘 자란다고 생각하시겠지만 이런 우짜람도 감안을 하셔서 키우시는 것이 필요하겠습니다 이것은 뒷부분에서 좀더 자세히 설명드리도록 하겠습니다 그럼 오늘의 주인공을 작업을 해보면서 중간중간에 필요한 사항에 대해서 또 이야기 드려보도록 하겠습니다. 오늘의 주인공은 여기 보시는 하와이안 자이언트 스킨답서스인데 일명 대왕 스킨답서스라고 많이 이야기합니다. 이것은 이름처럼 다른 종에 비해서 잎이 큰 종류이고 줄기도 아주 튼튼하게 자랍니다. 제 것은 아직 어린 개체이고 제대로 신경을 못 써서 아직 잎이 그렇게 크지는 않습니다. 지금 보시면 이런 배양분 형태에 심겨져 있는데 화분이 무색할 정도로 이 작은 화분에서 줄기가 계속 이렇게 뻗어나가고 있고 그리고 그만큼 뿌리는 이 배수구멍을 뚫고 이렇게 자라나고 있습니다. 보통 스킨답서스의 분갈이 시기는 화분에 뿌리가 꽉 차서 물을 줘도 배수가 잘 되지 않는 경우에 분갈이를 해주시면 되고 그리고 이것처럼 뿌리가 배수구멍으로 이렇게 나오는 경우도 해주시면 되겠습니다 분갈이는 실내에서는 계절에 상관없이 그냥 해주셔도 무난하겠습니다 그럼 일단 이걸 한번 뽑아 가지고 같이 보시면서 또 설명드리도록 하겠습니다 어 제가 이렇게 뽑아 봤는데 초심자 분들을 위해서 이걸 좀 보면서 설명을 드려 보도록 하겠습니다 어 비록 종류는 다르지만 일반 스킨답서스에 공통적으로 적용되는 사항이기도 하니까 받으시면 좋을 듯 합니다 어 밑에 뿌리는 이런 식으로 잘 발달돼서 자라고 있었습니다 그리고 이 줄기 부분을 보게 되면은 이 잎이 달린 입자로 뒷면에 이렇게 볼록볼록 튀어나 와 있는 게 가장 눈에 띄게 되는데 어, 이것은 우리가 흔히 공중뿌리라고 하는데 공기뿌리 또는 기근이 맞는 말입니다 참고로 예전 몬스테라 영상에서도 기근에 대해서 설명을 드렸지만 이 기근도 식물의 종류에 따라 다르고 기능도 다 다릅니다 
이 스킨 답서스의 경우에는 이 기근을 공기 중에 그냥 놔두게 되면은 다른 종류에 비해서 그렇게 빨리 길게 자라지는 않는 편이지만 흙이나 수태 등에 닿게 되면은 겹뿌리가 발생해서 비로소 뿌리로서의 역할을 하게 됩니다 어, 바로 그런 특성을 이용해서 스킨 답서스의 번식에 활용하게 되는데 스킨 답서스 번식에 대해서 잠시 이야기를 하고 넘어가도록 하겠습니다 스킨 답서스의 번식법도 좀 다양하게 있지만 우선 가장 확실한 번식법과 그리고 가장 흔히 많이 하는 번식법에 대해서 두 가지 정도 알아보겠습니다 우선 모체만 건강하다면 성공률이 거의 100%에 가까운 방법인데 이렇게 길게 발달한 넘쿨 형태의 줄기를 이렇게 다른 빈 화분에 줄기를 이렇게 휘어서 놓고 뜬 부분을 좀 고정을 이렇게 핀으로 해준 다음에 그 위에 흙을 덮어 놓게 되면 은 기근이 더 발달을 해 가지고 거기서 뿌리가 본격적으로 제 역할을 하게 되면서 여기서 새순이 나오면 은 이게 여러 개의 개체로 생성이 된 다음에 줄기 마디마디를 잘라내면 되는데 만약에 이렇게 많이 필요 없고 한 개의 개체만 필요하다 그럴 경우에는 한 개의 잎 부분만 화분 속에 이렇게 쉬무지를 해주시면 되겠습니다 그래서 이 방법은 지금 모체에 이렇게 연결이 되어 있기 때문에 삽수의 물음이나 아니면 은 마름 같은 경우로부터 좀 자유로울 수가 있어서 가장 성공 확률이 높은 확실한 휘무지 방법이 되겠습니다 이런 방법을 조금 응용해 보면 예전에 추목대 소개해 드렸던 수태뭉치를 이런 기근에 감싸서 수분만 유지 시켜주고 뿌리가 발달한 다음에 이 줄기 부분을 잘라서 독립개체로 심는 그런 방법으로도 활용할 수 있겠습니다 그리고 제 예전 영상에서 제라늄 부자되는 삽목법에서 한번 소개 드렸던 입눈 꼬지 방법이 있는데 이 방법이 가장 널리 이용되는 방법인데 스킨 답서스 뿐만 아니라 몬스테라나 아단소니 기타 여러 종류의 간염류들이 같은 방법으로 번식을 하게 되는데 가장 기본적인 방법은 입눈 꼬지 이기 때문에 입판장과 그리고 태화 되지 않는 눈 그리고 여기 기근 부분 이렇게 세 가지를 모두 갖춘 이 구간을 잘라서 수태나 물꽂이 아니면 흙에 심어 주게 되면 이 기근이 정상 기능을 할수 있는 뿌리로 발달하면서 눈에서 새순이 나오게 되어 새로운 개체로 성장할 수 있게 됩니다 지금 보시는 이 개체 같은 경우도 같은 방법으로 번식을 시킨 개체인데 여기 보면은 지금 원래 그 모주에 나왔던 그 줄기 부분을 볼수 있고 그리고 여기 눈이 이렇게 터서 줄기로 성장을 한 모습입니다 그리고 기근 부분 부분은 이런 식으로 잔뿌리가 발달해서 이렇게 뿌리 역할을 할수 있는 그런 형태로 발달됐습니다 그런데 만약에 잎이 없고 눈하고 기근만 있다면 은 잎이 없어도 젖은 수태 같은 곳에 올려주면 새순이 나와서 자라게 됩니다 어, 여기서 알수 있는 게 잎보다 태화되지 않는 눈이 더 중요하다는 것을 알수 있겠습니다 어, 여기 보시면 제가 얼마 전에 무늬 신고 니엄을 비슷한 작업으로 해 놓은 건데 이런 식으로 여기 지금 새순이 돋고 그리고 뿌리가 이렇게 나오는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 꼭 스킨 답서스 뿐만 아니라 다른 비슷한 부류도 마찬가지지만 경험이 많지 않으신 분들은 흙에 바로 하시면 줄기 물음이나 줄기 마름 등으로 실패를 하는 경우가 종종 생기기 때문에 이런 위험 부담을 좀 줄이기 위해서 물꽂이를 통해서 먼저 발근을 어느 정도 시킨 다음에 흙에 옮겨 심어야 성공 확률이 더 높아집니다 그런 이유가 뿌리가 없는 상태에서도 잎을 통해서 계속 증산작용을 하기 때문에 삽수가 시들거나 하는 경우가 생기고 그렇다고 여기 물을 너무 주게 되면 은 물음으로 이어져서 경험이 없거나 적으신 분들은 관리가 쉽지 않게 됩니다 흙에 바로 하실 때는 배수가 잘 되는 걸음기 없는 흙에 해주시고 비닐 등을 씌워서 밀폐삽 형태로 하고 습도가 올라가는 밤에는 비닐을 살짝 벗겨주는 것이 물음을 예방하고 삽목을 성공시키는 하나의 팁이 되겠습니다 아니면 가끔 삽수에 물을 분무해서 마름을 방지해 주는 것도 하나의 방법이 되겠습니다 스킨 답서스의 번식법에 대해서 원리를 잘 이해하시고 익혀 두시면 몬스테라나 신고니움 아단소니 같은 종류들도 같은 방법을 이용해서 문제없이 잘 해내실 수 있을 겁니다 그리고 분갈이 시에 이것도 뿌리가 너무 지나치게 길게 엉켜서 자란 경우에는 뿌리를 잘라서 정리해 주셔도 되고 제가 연탄갈이 식으로 분갈이 하지 말라고 이야기를 드렸지만 이 스킨 답서스 같은 종류는 이미 수영이 이런 넝쿨 형태 로 자라고 있기 때문에 어느 정도까지는 그대로 심으셔도 크게 상관이 없겠습니다 그래서 이거 같은 경우는 보면은 특별히 손댈 곳은 없어 보이는데 지금 이렇게 빛이 튀어나온 긴 부분 그 부분만 좀 잘라 주도록 하겠습니다 그럼 흙을 배합해서 한번 심어 보도록 하겠습니다 스킨 답서스도 키우는 형태가 다양한 만큼 흙 배합도 조금은 차이가 있습니다 일반적으로 행잉 화분에 심어서 늘어뜨리는 경우도 있고 표준 화분에 심어서 키우는 경우도 있고 오늘 보여드릴 방법처럼 수태봉이나 
지지대를 이용해서 위로 올려서 키우는 경우도 있습니다 이것을 제가 따로 언급드리는 이유가 흔히 스킨답서스가 물을 좋아한다고 많이들 알고 계신데 이 말을 들은 초심자분들은 평소에 물을 많이 주시거나 보습력을 너무 높여서 흙을 배합해서 분갈이를 하게 되는데 특히 가장 많이 하는 실수가 분갈이 흙이나 원해용 상토에 별다른 배합 없이 그대로 심어주는 경우가 되겠습니다 빛도 별로 없고 통풍이 잘 안되는 실내에서는 그렇게 심고 물을 주면 은 수일 내에 과습으로 노랑잎을 가진 스킨답서스가 되어버립니다 스킨답서스는 약산성의 흙을 좋아하지만 은 중성에서도 무난하고 흙성을 별로 타지 않기 때문에 흔히 사용하는 분갈이 흙이나 원해용 상토의 배수성이나 통기성을 좀 높여서 심어주시면 무난하겠습니다 일반적으로 표준화분에 심으실 경우에는 분갈이 흙이나 원해용 상토를 6정도 하고 펄라이트나 마사 등 통기성이나 배수성을 높여주는 종류 를 4정도 섞어주시면 무난하겠습니다 평소에 물관리에 자신이 있다 하시는 분은 7대3 까지도 괜찮고 반대로 물관리에 자신이 없으신 분은 5대5 까지도 괜찮겠습니다 그리고 행잉 형태의 화분에 심어 줄 경우에 물마름이 빠르게 진행되기 때문에 7대3 비율로 섞어서 보습력을 좀더 높여 주시는게 평소에 물관리가 편합니다 그렇기 때문에 초심자 분들은 표준 화분에 심어서 바닥에 놓고 키우는 것보다 행잉 화분에 심어서 통풍이 잘 되는 곳에 걸어 두시면 크게 어려움 없이 잘 키우게 됩니다 어, 이런 식으로 흙을 배합하여 심어 주시면 은 가장 기본적인 형태로 키울 수 있는 흙 배합이 되겠습니다 그런데 오늘 심을 개체가 잎이 큰 자이언트 종이어서 장기적인 관리면이나 미관상으로도 수태봉을 이용해서 심는 것이 더 유리하기 때문에 수태봉을 사용할 경우 흙 배합에 대해서 좀 이야기를 드려 보겠습니다 오늘 제가 사용할 흙은 원해용 상토에 기본적으로 펄라이트가 들어가고 코코칩과 그리고 사스마토가 소량 들어가 하게 됩니다. 배합 비율은 원형 상토를 6 정도 하고 나머지 펄라이트를 2 그리고 코코칩 1 사스마토 1의 비율로 골고루 섞어서 사용하게 됩니다. 만약에 이런 코코칩이나 사스마토가 없으신 분들은 다른 공공유를 높여줄 수 있는 재료로 대체해서 해주시면 되겠습니다. 그래서 배합된 흙은 이 정도 수준이 되겠습니다. 그리고 이것은 오늘 사용한 수태봉인데 제가 미리 만들어 놓았습니다. 이 수태봉은 예전에 몬스테라 때도 보여드렸었는데 망사 형태 원통에 수태가 들어가 있는 그런 기둥 모양이 되겠습니다 이 수태봉을 이용한 방법은 뿌리를 수태봉 속에 안착시켜서 수태봉 자체도 화분 역할을 하게 되고 잎도 더 크게 만들고 하단에 뿌리 부담을 줄여주기 위해서 사용하는 방법이 되겠습니다 그렇기 때문에 아래 화분이 커질 필요가 없고 흙배합도 배수성과 통기성을 일반 배합보다 더 높여서 약간 건조하듯 키워주게 돼서 화분도 가볍게 쓸수 있다는 장점이 있겠습니다 그리고 일반 스킨답서스 이런 코코넛 봉을 이용하셔도 되는데 엄밀히 따져보면 키우는 방법이 조금 차이가 있습니다 코코넛 봉은 뿌리가 봉 속으로 파고 들어가는 효과 없이 뿌리가 표면에 붙어서 단순히 지지대 역할 만하기 때문에 뿌리가 길게 늘어져서 아래 화분 속으로 들어갈 때까지는 영양분을 화분 속 화단에 뿌리가 다 담당을 하기 때문에 이런 지지대 역할 만하는 봉을 쓸 경우에는 앞서 이야기 드린 일반 표준분에 심는 코코칩과 사스마토가 빠진 기본적인 흑배합을 해주시는 게더 좋겠습니다. 그리고 이 수태봉 만드는 방법은 예전에 쇼츠 영상을 통해서 알려드렸기 때문에 그걸 참고하시면 좋을 듯하고 오늘은 생략하도록 하겠습니다 그럼 한번 심어 보도록 하겠습니다 어 저는 이것을 표준분이 아니라 일반 이런 실린더 분을 준비했습니다 그리고 여기에 마사토를 넣어서 배수충을 형성해 주게 됩니다 그리고 여기 수태봉 하나에 심을 흙을 아랫부분에 좀 채워 주게 됩니다 채운 상태에서 이것을 그대로 세워서 여기 흙을 먼저 좀 채워서 어느 정도 수태봉을 좀 고정을 시켜주게 됩니다. 그래서 이건 지금 알루미늄 봉이기 때문에 스스로 이렇게 자립을 할 수가 있지만 은 이게 플라스틱이나 좀 약한 경우에는 이 화분에 철사나 이런 것으로 단단히 고정시켜야 되는 경우도 생길 수 있습니다. 그리고 개체를 수태봉의 앞쪽에 이렇게 위치시켜줍니다. 그리고 지금 화분이 좀 작아 보이는데 이것은 뒷면에 수태봉이 있기 때문에 크게 상관이 없겠습니다. 그럼 화분의 흙을 골고루 채워주시면 되겠습니다. 그 다음에 이렇게 어느 정도 흙을 채워 주신 다음에 고정을 시켜 주시면 되겠습니다 그리고 고정을 시켜 주실 때는 너무 강한 힘을 줘서 당겨 주셔도 안 되지만 또 너무 약하게 해도 이게 뿌리가 이 안에 잘 들어가지 않기 때문에 좀 적절한 힘을 줘서 해 주시는 게 필요하겠습니다 이런 식으로 하단부부터 일단 고정을 해 주시고 
그 다음에 마무리로 흙을 더 채워 주시면 되겠습니다 어 이렇게 해서 제가 심어 놨는데 그 다음 여기에 물을 주셔야 되는데 물은 배수가 잘 되게 했기 때문에 아주 흠뻑 주시면 됩니다 그 저처럼 수태봉을 선택해서 심으신 경우에는 평소에 물 관리 하실 때이 수태봉에도 같이 물을 주셔야 되고 영양분도 액비를 희석해서 이 수태봉에 주셔야 됩니다 그래야 이 수태봉에 파고 들어간 뿌리가 영양분을 흡수하게 됩니다 어 이렇게 하게 되면 자연스럽게 영양분이 고루 분산돼서 잎도 더 커지고 잘 자라게 될 겁니다 표준분이나 행인분에 심으신 경우에도 분갈이 후에 물은 충분히 주셔야 되고 비료 성분이나 거름은 바로 주지 마시고 줄기 끝에 새순이 도달할 무렵에 코트 종류를 화분에 올려주시거나 액비를 희석해서 한 달에 한번 정도 봄에서 가을까지 성장기 때 주시면 되겠습니다 중요한 게 스킨 답서스 키우기의 실패 요인 중에 하나가 비료에 의한 피해이기도 합니다 특히나 겨울철 성장이 저하될 때 너무 어두운 곳에서 키우면서 비료를 많이 주게 되면 잎이 타들어가는 그런 현상도 생기고 뿌리 물음이 오는 비료 장애를 입게 되니까 너무 과하게 주지 않는 것이 좋습니다 그리고 스킨 답서스를 키우다 보면 잘 자랄 때는 갑자기 폭풍 성장을 하게 되는데 한정된 실내 공간에서 무조건 크게만 키울 수 없기 때문에 어느 정도 세력을 조절해 줘야 될 때가 있습니다 그럴 때는 물이나 영양제 등은 좀 줄여 주시고 오래된 잎이나 통풍에 방해가 되는 그런 잎들은 좀 제거를 해 주시고 줄기도 너무 길게 자란 경우에 적당히 잘라서 우리 동네 나눔의 신이 되어 보시는 것도 좋을 듯 합니다 끝으로 수경재배에 대해서 간단히 이야기 드리고 끝내도록 하겠습니다 이 스킨 답서스도 수경재배를 많이 하게 되는데 흙에 있던 것을 수경으로 바꾸게 되면 뿌리에 붙어 있던 각종 유기물을 완벽하게 씻어내는 것이 거의 불가능하기 때문에 물속에서 이 유기물이 서서히 부패되면서 뿌리가 썩게 되는 현상이 생기기 쉽습니다 그렇기 때문에 처음부터 가능하면 번식 자체를 물에서 한 것을 지속적으로 수경재배로 이어나가는 것이 좋겠습니다 그리고 수경재배 시 일반 화병 같은 고인물에 많이 담궈서 하게 되는데 영양 공급은 이 고인물에 액비나 알비로를 직접 넣어주게 되면 은 물이 썩거나 뿌리 물음이 오게 됩니다 그렇기 때문에 일반 흙에 심겨진 것에 액비를 희석해서 일정 주기별로 주듯이 이 액비나 아니면 이런 양액을 희석한 물에 한나절 정도 담가 두셨다가 평소처럼 깨끗한 맹물에 그런 키우시는 용기에 담가 주시는 방식을 쓰시는 것이 건강하게 오래 키울 수 있는 방법이 되겠습니다 그리고 이 스킨 답서스도 옥산산 칼슘 결정을 포함하고 있습니다 이게 독성이 있어서 우리가 토란 손질을 해보면 손이 굉장히 따갑고 잘못 먹으면 은 바늘로 찌르는 듯한 통증을 느끼게 됩니다 그렇기 때문에 반드시 이 스킨 답서스를 손질하거나 줄기를 자르거나 할 때는 장갑을 꼭 껴주시는 게 필요하고 그리고 식물을 작업하고 난 후에는 손을 반드시 깨끗이 씻어주시는 게 좋고 어린이와 애완동물에게는 가까이 두지 않는 것이 좋겠습니다 어, 예전에 스킨 답서스를 키울 때는 종류도 다양하지 않고 크게 재미를 못 느꼈던 그런 기억이 있었는데 요즘은 종류도 다양해지고 나름 이것저것 골라 키우는 재미가 있을 듯 합니다 키우기 쉽다는 국민식물을 너무 거창하고 길게 설명한다고 생각하시는 분들도 계시겠지만 반면 맘대로 잘안 자라주는 초심자 분들도 분명히 계실 겁니다 그런 생각으로 준비를 하다 보니 키우기 쉽다는 종류지만 영상이 좀 길어졌습니다 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다